ఇప్పుడు తొమ్మిదవ పద్యాన్ని చూద్దాం ఈ పద్యంలో ఆయన యొక్క సంగీత సాహిత్య వైభవాన్ని ఆయన పొందినటువంటి గొప్ప పదవిని హరికథాశిల్ప సమ్రాట్ ఆయన అంతకు మించిన పదవే ఉంటుంది అలాగే భారతీదేవికి ఎటువంటి భక్తుడో ఆయన ఇందులో చెప్పారు నాన్నగారు సంగీత సాహిత్య జగదంగణము ధగద్ధగితం మొనర్చు గంధర్వతార సంగీత సాహిత్య జగదంగణము ధగద్ధగితం మొనర్చు గంధర్వతార వాసిగాంచిన మహావాగ్గేయకారుడై భారతి నర్చించు భక్త మౌళి అమరుడౌ ఉమరు ఖయ్యాం రుబాయతులు అమరుడౌ ఉమరు ఖయ్యాం రుబాయతులు ఆంధ్ర సంస్కృతములకెత్తు సవ్యసాచి హరికథారాజ్య మూర్ధాభిషిక్తుడయ్యు హరికథారాజ్య మూర్ధాభిషిక్తుడయ్యు స్వార్థం బిరుంగని పార్థివుండు వాలు మెలిమీసకట్టు జుల్పాల జుట్టు నొసట కుంకుమ బొట్టు మేల్పసిడిగట్టు విద్యలకు పట్టు నడయాడు వేల్పు చెట్టు హరికథ శిల్ప సమ్రాట్టు ఆదిభట్టు ఇక్కడ సంగీతంలో ఆయన గొప్ప అందివేసిన చెయ్యి అందువల్లే విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మహాశయుడు దాసుగారి భైరవి రాగాలాపన విన్నట్టాయన భైరవి రాగం ఉంది కదా సంగీతంలో ఆ రాగాన్ని అద్భుతంగా ఆలపించేవారట నారాయణ దాస్ గారు దాని ముగ్ధుడైపోయి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు వారు ఎట్లా పాడారో అదే రకంగా పద్ధతిలో నేర్పించాలి ఆ రాగాన్ని అని చెప్పని తన విశ్వభారతి విశ్వవిద్యాలయం ఉంది ఆయనకి విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ ఆ యూనివర్సిటీలో ఆ భైరవి రాగాన్ని ప్రత్యేకంగా పెట్టాట దాసుగారు పాడిన పక్కీలోని నేర్పించేట్లుగా అధ్యాపకులు ఆయన కట్టడి చేశారట ఠాగూర్ అంటే రవీంద్రుని యొక్క రవీంద్ర సంగీతం అన్న పేరు వీరు చాలా మంది విని ఉంటారు రవీంద్రుడికి సాహిత్యం ఎట్లాగో సంగీతం కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఒక కొత్త సంగీతాన్ని కూడా ఆయన సృష్టించాడు దాన్నే రవీంద్ర సంగీత్ అని అంటారు అనమాట ఆయనకి దాసుగారు యొక్క భైరవీ రాగాల పైన నచ్చింది అంటే ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏమని చెప్పండి అలాగే ఈ సంగీత సాహిత్యం యొక్క ఆ ప్రపంచపు వేదికని జగదంగణము ఆ ప్రపంచ వేదికని సంగీత సాహిత్య ప్రపంచాల యొక్క వేదికని ధగద్ధగంగా చేసేటువంటి ప్రకాశింపజేసేటువంటి గంధర్వతార ఈయన దాసుగారు అంతేకాదు వాసిగాంచిన మహావాగ్గేయకారుడై ఎంతో ప్రతిష్ట పొందినటువంటి మహావాగ్గేయకారుడు వాగ్గేయకారుడు అంటే పాట రాసేవాడు పాటకు రాగాన్ని కూర్చేవాడు పాడేవాడు ఈ మూడు లక్షలు ఉండాలన్నమాట రచన సంగీత నిర్వహణ గానం ఈ మూడు ఉన్నవాడిని వాగ్గేయకారుడు అంటారు ఒక అన్నమాచార్యుల వారు ఒక త్యాగయ్య ఒక క్షేత్రయ్య ఇంత వాగ్గేయకారుడు అనమాట జయదేవుడు ఇంత అటువంటి వాగ్గేయకారుడు ఈయన భారతిని అర్చించేటువంటి భక్తమౌళి నిరంతరము సరస్వతి దేవిని పూజించేటువంటి మహాభక్తుడు అంతేకాదు ఉమర్ఖయాం రూపాయతులు ఈ ఉమర్ఖయాము పదకొండవ శతాబ్ది వాడు క్రీస్తు శకం పదకొండవ శతాబ్ది మా నన్నయ్య గారి కాలం అనమాట ఆయన పర్షియా దేశంలో ఉండేవాడు పర్షియన్ భాషలో ఆయన రూపాయతులు అని రాశాడు అంటే పద్యాలు అనమాట అవి ఎంతోమంది ఆంధ్రీకరించారు దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు కరుణశ్రీ గారు ఇలా ఎందరో ఆంధ్రీకరించారు ఇందులో దాసు గారు చేశారంటే ఆయన కూడా ఆంధ్రీకరించారు అంతేకాదు సంస్కృతీకరించారు కూడా ఆయన అంటే ఆ రుబాయతుల్ని సంస్థలో రాశారు మళ్ళీ తెలుగులో రాశారు అనమాట ఇది 
మా తండ్రి గారు తాను కూడా ఆంధ్రీకరించినప్పుడు ఆయన ఏది ప్రధానంగా తీసుకుందాం మాతృకగా అని ఆలోచించి ఎట్లా చేద్దామా ఆలోచిస్తుంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక అనువాదం ఉంది జాన్ ఫిట్జరాల్డ్ అని ఆయన అనువాదం చేశాడు అయితే కొంతమందికి ఆ అనువాదం అంతగా ఇష్టపడరు కొంతమంది పూర్తి భావాలు రాలేదు ఆయన ఇంగ్లీష్ అనువాదంలో అని అందుకని కర్ర ఈశ్వరరావు గారిని మన నారాయణదాస్ గారు యొక్క మనుమరాలి భర్త ఆయనతో అంటేను అయ్యో నా దగ్గర పుస్తకం ఉందండి దాసు గారు పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చాయనికి అందువల్ల పర్షియన్ భాషలో ఉన్నటువంటి రూపాయతుల ముందు దాని ఎదురుగుండా సంస్థల్లో తను చేసే అనువాదము దానికైనా తెలుగు అనువాదం ఈ మూడు కలిపే రెండి వేశారు అది ప్రింట్ చేశారు నా దగ్గర పుస్తకం ఉంది అని ఇచ్చారనమాట అది చదివిన నాన్నగారు ఆ సంస్కృత అనువాదాన్ని తెలుగు అనువాదాన్ని చూసి తను అమర్ ఖయాం అనే పేరుతో రాశారనమాట ఉమర్ ఖయాం రూపాయతుల్ని అమరుడైన ఖయాము అనే భావంతో ఆయన ఉమర్ ఖయాం కదా అమర్ ఖయాం అని పెట్టారు వాడి పేరు కవి పేరే పెట్టారు తన కావ్యానికి అందువల్ల మరి ఈయన ఉమర్ ఖయాం రూపాయతుల్ని ఆంధ్రీకరించేటువంటి మహానుభావుడు సంస్థల్లో కూడా చేశాడు ఆయన అటువంటి సవ్యసాచి ఆయన ఈ భాషలో కానీ ఆ భాషలో కానీ ఆయనకు ఎదురు లేదు అర్జోడు కనుక కుడి చేత్తో ఎడవ చేత్తో సమానంగా బాణాలు వేసేట్టుగా ఆయన సంస్కృత శ్లోకాలని రాశారు తెలుగు పద్యాలని రాశారు అని సవ్యసాచి అని చెప్పి పేర్కొన్నారు దాసు గారిని అంతేకాదు ఈ హరికథ సామ్రాజ్యానికి సమ్రాట్ ఆయన మూర్ధాభిషిక్తుడు అటువంటి వాడు స్వార్థము లేనటువంటి చక్రవర్తి అని ఎటువంటి స్వార్థము లేదు ఆయనకి తన విద్యనంతా ఉచితంగా అందరికీ దానం చేశాడు ఎంతోమంది శిష్యులకి అంతే ఆయన ఆకారం ఎటువంటిది అంటే వాళ్ళు మెలిమీసకట్టు దాసు గారి యొక్క చిత్రం మీరు చూసేట్లయితే వారి ఫోటో చూసేట్లయితే వాళ్ళు మెలిమీసకట్టు మెరికలు తిరిగేటువంటి మీసకట్టు ఉన్నది జుల్పాల జుట్టు ఉంగరాల ఉంగరాల జుట్టు అయింది నొసట కుంకుమ బొట్టు అంతేకాదు మేల్పసిడి గట్టు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒక గొప్ప మేరు పర్వతం ఆయన పసిడి గట్టు అంటే పసిడి కొండ మేరు పర్వతం సువర్ణగిరి అనమాట బంగారు పర్వతం అందుకని అటువంటి గొప్ప మేరు పర్వతం ఆయన విద్యలకు పట్టు అన్ని విద్యలకి ఆయన స్థానమైనవాడు నడిచేటువంటి వేల్పు చెట్టు నడయాడు వేల్పు చెట్టు కల్పవృక్షం ఎటువంటి కల్పవృక్షము ఆ కల్పవృక్షం నడవదు కానీ ఈ కల్పవృక్షం నడుస్తుంది అడుగడుక్కి మరి ఎంతోమందిని ఆనందపరుస్తుండేటువంటి కల్పవృక్షం వాళ్ళ కోరికలు తీరుస్తూ హరికథా శిల్ప సమ్రాటు హరికథా శిల్పానికి సమ్రాటు ఆదిభట్టు అని చెప్పారనమాట సంగీత సాహిత్య జగదంగణము ధగద్ధగితం మొనచ్చు గంధర్వతార వాసిగాంచిన మహావాగ్గేయకారుడై భారతి నర్చించు భక్త మౌళి అమరుడౌ ఉమరు ఖయాం రుబాయతులు ఆంధ్ర సంస్కృత ములకెత్తు సవ్యసాచి హరికథారాధ్య మూర్ధాభిషిక్తుండయ్యు స్వార్థం బిరుంగని పార్థివుండు వాలు బెలిమీసకట్టు జుల్పాల జుట్టు నొసట కుంకుమ బొట్టు మేల్పసిడి గట్టు విద్యలకు పట్టు నడయాడు వేల్పు చెట్టు హరికథా శిల్ప సమ్రాట్టు ఆదిభట్టు ఈ విధంగా మహానుభావుడైన దివ్యాంశ సంభూతి అయినటువంటి ఆ మహా హరికథ పితామహుణ్ణి గురించి నాన్నగారి పద్యాలని మీకు మనవి చేసేటువంటి సువర్ణ అవకాశం నాకు లభించినందుకు కొప్పరపు కళాపీఠానికి మీ అందరికీ నా ధన్యవాద సుమాంజయులు సమర్పిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను